Buenas tardes. Good afternoon. Thank you so much for coming out. Uh, muchas gracias por venir. On this hot Sabbath afternoon. En esta tarde de sábado bien caliente. You'll notice that um, some of us are tougher than uh, others in this church right now. Uh, ustedes pueden notar que algunos de nosotros somos más rudos que otros. Eh, como pueden ver esta tarde. You can tell the truly tough people here, they're the ones who are still wearing a tie. Uh, ustedes pueden ver que la gente ruda todavía está llevando una corbata y algunos un saco todavía. And the truly fit are still wearing a, a suit jacket. <laughs> Los más rudos están usando todavía su saco. So, um, I'm going to be talking this afternoon about something that is pretty tough. Uh, voy a estar hablando esta tarde acerca de algo que puede ser un poco dificultoso. Theistic evolution. Vamos a hablar de la evolución teística, una aproximación uh, religiosa a la evolución. And before we really get going into this, into this topic, I want to draw a text to, you, to your attention. Uh, antes de que realmente nos uh, involucremos con este tópico, quiero que revisemos un texto juntos. But before I show you this text, Pero antes de que les muestre este texto bíblico, I want to give you a quiz. Uh, quiero eh, hacer un par de preguntas. Where is the fourth commandment in the Bible? ¿Dónde está el cuarto mandamiento en la Biblia? Somebody tell me. Exodus 20. Exodus 20. Yeah. Yes. All Adventists know that it's in Exodus 20, right? Todos los Adventistas sabemos que está en Éxodo 20. But where else in the Bible is the fourth ¿Dónde commandment? ¿Dónde más en la Biblia está el cuarto mandamiento? Uh, yeah. Revelation uh, 14. Ah, Revelation 14. Yes, Revelation 14, 6 and 7 references the fourth commandment. Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7 hace una alusión al cuarto mandamiento. Deuteronomy 5. Romans 5. Deuteronomy. Deuteronomy 5. Yes, Deuteronomy 5 is there as well. Deuteronomio 5 mm -hmm. también está allí. But where else is it in the Bible? ¿Dónde más en la Biblia? Isaiah 58. Isaiah 58. Hmm. Yeah. I'm 60, trying to think of 60, the text. 63. 63. 60. I'll have to go and look it up myself. Yeah. But I'm, no, yeah, I'm saying, that. where does the Bible tell us God wrote this with his own finger in Do, stone? Donde dice la Biblia que el Señor lo escribió con su propio dedo en piedras. And here are the, here are the words he wrote in stone. Ah, donde fue que, donde es que dice que lo escribió con su, con su dedo en piedra. See, don't, don't, by the way, do not be embarrassed if, if the answer is not jumping to mind. Because if you don't know this, you are in very good company. Uh, no se preocupe si uh, no lo recuerda, pero eh, noten que están en buena compañía hoy. As far as I can tell, most Seventh-day Adventists with PhDs in theology do not know this. Uh, muchos Adventistas con un, con un PhD no, no lo notan. Um, which actually points out something extraordinarily important, at least to me. Uh, lo que señala algo eh, realmente interesante, por lo menos para mí. And that is, um, being an expert in something, y es que eh, ser un experto en algo, especially if you claim to be an expert in the Bible, especialmente si usted eh, presume ser un experto en la Escritura, probably means you should have read it. Uh, probablemente significará que usted por lo menos debería haberlo leído. I don't claim to be an expert in the Bible. Uh, yo no presumo ser un experto en la Biblia. I'm a scientist. Soy un científico. But apparently, unlike um, many, at least theologians, I have actually read the Bible. Uh, pero eh, yo realmente he leído mi Biblia. And um, I'm going to show you now what, what is there. This is in Exodus 31. Aquí tengo este texto que está tomado de Exodus 31, versos 16 al 18. Y dice, guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel 
porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con el pueblo en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Así que ahí está todo. Éxodo capítulo 31, versos 16 al 18. By the way, I think that we might have one A student down here in the front row. Uh, creo que tengo un estudiante de A aquí en la primera fila. Very good. Yeah. You know, this is an extraordinarily important text. Este es un texto muy, muy importante. One of the interesting experiences that I had a few years ago was a conference in which it was discussed for half a day by theologians whether or not God actually wrote four in six days. Hace unos años estuve eh, participando en una conferencia donde durante la mitad de un día un grupo eh, de teólogos estuvieron discutiendo si realmente Dios había escrito eh, la ley o no. During that whole time I was taking careful note of what these theologians were saying. Uh, la mayor parte del tiempo no estuve atendiendo a todo lo que estos teólogos decían. Now, I suspect that they should have had some theologians from Montemorelos University there. Hubiese deseado que tuviesen algunos teólogos de la Universidad de Montemorelos allí. But as far as I remember it, none were. Uh, pero hasta donde recuerdo no había ninguno allí. So I was taking careful note, and I was surprised to discover that even though these theologians were debating this question of whether God actually wrote that in six days he created the heaven Lo que and earth. me llamó la atención es que aunque estos teólogos estuvieron discutiendo durante todo este tiempo si realmente Dios había escrito los mandamientos con su dedo o no. Yes, you know, they spent an agonizing amount of time on Deuteronomy chapter 5. Ellos eh, pasaron un tiempo largo y agonizante en Deuteronomio 5. And they spent some time on Exodus Chapter 20. Pasaron algún tiempo también con Éxodo 20. As far as I remember it, they spent absolutely no time in the New Testament in Hebrews chapter 4. Uh, hasta donde recuerdo, no le dedicaron nada de tiempo al Nuevo Testamento y menos a, al libro de Hebreos en el capítulo 4. Where um, the author refers to the, sixth, uh, the, the, the week of creation in the Old Testament donde el autor se refiere a la creación y al séptimo día de la creación. And nobody mentioned this um, uh, retelling of the fourth commandment at all. Y de hecho nadie mencionó este texto de Éxodo 31, 16, el 18, para nada. And in this one, it makes absolutely explicit what God did. Y este texto eh, hace bien, bien claro y explícito qué fue lo que Dios dijo y, di y e hizo. God wrote that in six days he created the heavens and earth. El Señor escribió que en seis días había creado los cielos y la tierra. The sea and all that in them is. El, el mar y todo lo que en ellos hay. He wrote it with his own finger in stone. Y lo escribió con su dedo en piedra. This is not something that is really open to rational debate among Bible-believing Christians. Esto no es algo que usualmente es objeto de debate racional entre los creyentes en la escritura. And yet there is something that has invaded many Christian denominations and okay, I'm not going to pretend here is invading our own denomination at this time. Uh, esto es algo que realmente está ha invadido la mayoría de las religiones hoy en día y eh, vamos a ver que probablemente es, ha invadido la nuestra también. And for some reason or other, some of our most eminent academics seem to be incapable of dealing with this challenge to our faith. Algunos de nuestros eh, académicos más eminen eminentes parecen eh, incapaces de lidiar con este tópico hoy en día. It is tempting to think that only a stupid person would believe in theistic evolution. Uh, para algunos de ellos pareciera que solamente personas uh, tontas y estúpidas estarían creyendo en una creación uh, por Dios. But in fact, the opposite is true. Pero de hecho lo opuesto es verdadero. Intelligence does not seem to be a protection against this particular heresy. Así que la inteligencia no pareciera ser una protección contra esta herejía en particular. 
just as intelligence was not a protection against any other heresy that has come into the church. Uh, de hecho, ninguna, la inteligencia no ha sido protección contra ninguna herejía que ha penetrado la iglesia en el pasado. So let's examine this idea a little bit. Así que vamos a examinar esta idea un poco más. And the first thing that I would like to do is define theistic evolution for you. Lo primero que voy a hacer es definir la evolución teística para ustedes. However, what I have discovered is that every time I try to define theistic evolution, when I'm discussing this with proponents of the idea, uh, lo que he notado es que cada vez que trato de definir la evolución teística y estoy hablando con personas que quieren analizar este tópico. We'll be going along and going along and everything will be seen to be going well. Uh, vamos a avanzar y avanzar y, y las cosas parecieran ir bien. And then all of a sudden I will be told, no, 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 that's not what theistic evolution is. Y finalmente alguien me dice, no, eso no es lo que, en lo que consiste la evolución teísta. And then they'll, you know, then we'll struggle to define it in a different way. Y ellos batallan por definirlo de alguna otra manera. And just as it starts to come into focus, all of a sudden I'll be told again, no, 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 that's not what it is. Y cuando pareciera enfocarse el tópico, alguien más dice, no, 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 eso no, eso realmente no es la evolución teísta. I've come to the conclusion, for myself, uh, he llegado a la conclusión, por lo menos eh, para mi persona, that to understand something about theistic evolution, it is very useful to have seen a movie. Uh, que para poder entender la evolución teística es importante eh, ver eh, cierta película. Has anybody here ever seen this movie, The Sound of Music? Uh, ¿Han visto esta película o han oído de ella, yeah. El Sonido de la Música? <laughs> it's very popular with Adventists. Muy, es, es muy popular, de Julie yeah. Andrews. Uh, yeah. I don't know why we enjoy the story of a Catholic nun marrying a baron so much, but Adventists seem to do that. Uh, no sé por qué, pero nos gusta eh, esta película acerca de una monja casándose con un caballero uh, británico. And there is something actually beautiful about this story. Uh, hay algo que pareciera realmente simpático acerca de esta historia. You see, the real Maria, uh, Maria, the uh, Maria, yeah. the real one, la, la real Maria, she was not raised in a religious family. No fue eh, criada en una familia religiosa. And what happened was her school went on a field trip up into the Alps one day. Uh, su escuela fue a un viaje de campo en los Alpes en una ocasión. She was so overwhelmed by the, the beauty and the glory of the creation. Ella fue tan impresionada por la belleza y la gloria de la creación de lo the, que estaba viendo. That she knew immediately that she needed to give her life to Christ. Eh, que ella supo de inmediato que tenía que entregarle su vida al Señor. And the, the country of Austria is a very Catholic country. Austria, eh, donde ella nació, es un país muy eh, católico. So her, her way of dedicating her life to Christ was to become a nun. Así que su manera de dedicar su vida al Señor fue eh, llegar a ser una monja. And as we know, that didn't work out very well. Y como sabemos, eso no funcionó muy bien. However, she was a very sincere Christian for her entire life. Uh, sin embargo, ella fue una, un cristiano, una persona cristiana muy sincera durante toda su vida. In fact, uh, just recently, I was with Ted Wilson and he told me that he met the, the real Maria on his honeymoon with his wife. Kind of an interesting uh, thing. En una ocasión eh, me encontré con el pastor Wilson y él me dijo que había conocido a la, a la María Real en una ocasión. But, but anyway, in the, in the film, Maria, she's up in the, in the Alps and she's, she's singing songs about, you know, the hills are alive with the sound of music. En la película, María está en los Alpes y está cantando eh, sus canciones mientras disfruta el ambiente. But back in the monastery, there's the Mother Superior. 
pero al volver al monasterio, uh, allí está la Madre Superiora. And she is singing a song as well. Y ella también está cantando una canción. Yeah. Singing, how do you solve a problem like Maria? ¿Cómo resuelves yeah. un problema como María? <laughs> How do you catch a cloud and pin ¿Cómo it down? ¿Cómo atraparías una oh, nube y la fijarías? Yeah. Uh, not that good. <laughs> yeah. um, yeah, this, is, this is kind of an interesting question. How can you, how can you, uh, ¿Cómo? you know, Esta es una pregunta uh, interesante. ¿Cómo yeah. puedes re resolver este you, problema? How can you pin down a cloud? You can't ¿Cómo do puedes that? Eh, eh, pullar una, una nube? And you get asked the same, uh, same question about theistic evolution. How do you solve a problem like theistic evolution? ¿Cómo resuelves el problema, un problema tal como la evolución teísta? Yeah. Well, you just can't seem to pin it down. Uh, pareciera que no la podemos eh, pu pinzar, punzar. So, yeah. here are some definitions, not by me, okay. but uh, by people who are proponents of theistic evolution. Uh, vamos a ver una definición, no la que yo eh, puedo proponer, sino la que algunos han tratado de proponer. Y estas dicen, la creencia de que Dios usó el proceso de la evolución para crear seres vivos, incluyendo los humanos. Ted Davis, profesor de historia de la ciencia en el Messiah College. So Ted Davis, he's a guy that I've um, corresponded with on occasion. I may have met him once or twice. Um, I'm not questioning his Christianity, um, but this is a pretty standard definition of theistic evolution. Ted Wilson, eh, Ted Davis y yo nos hemos eh, encontrado un par de veces y mantenemos comunicación. Yo no cuestiono, eh, ni me atrevería a cuestionar su cristianismo, pero esta es su definición. There's another group of individuals uh, that call themselves biologos. Uh, hay un grupo interesante de individuos ellos se, se llaman a sí mismos biólogos. And there are some very eminent scientists who are part of this group. Y hay algunos eh, científicos que son muy eminentes y son parte de este grupo. Francis Collins is, is a member of this biologos group. Uh, Francis Collins es uno de, uno de los miembros de este grupo. He was the head of the Human Genome Project. Él, él fue el, uno de los, una de las cabezas en el proyecto del Genoma humano. And this is how they define theistic evolution. Y esto es como ellos eh, definen la evolución teísta. Eh, los biólogos dicen así, afirmamos totalmente que la Biblia es la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Además, aceptamos que la ciencia de la evolución es la mejor descripción de cómo Dios trajo la diversidad de la vida en el mundo. The problem with these definitions is that they leave a lot of open questions. El problema con estas definiciones es que dejan muchas preguntas sin responder. So did God, you know, was God directly involved in the creation of organisms at all? Una de estas es, ¿está Dios directamente involucrado en la evolución de los organismos? Yeah. Or did God do lots of little tiny creations uh, that sort of added up into what we see today? Fue que Dios hizo muchos eventos pequeños de creación para mover organismos a su estado actual. Was it God who caused species to go extinct in the past? Fue Dios quien causó que las especies se extinguieran en el pasado para dar lugar a nuevas especies. Yeah. Is divine action even detectable in our world? Hay evidencia de la acción divina en la creación. And um, yeah, note that. Many theistic evolutionists explicitly deny divine action. Note que eh, muchos eh, evolucionistas teístas niegan por, eh, de manera total la participación de Dios en la creación. So they say you cannot see God's action in the world at all. Algunos de ellos dicen usted no puede ver la, la acción de Dios del todo en la creación. So despite the fact that the Bible encourages us all the time to, you know, the, the, with things like the heavens declare the glory of God. A pesar de que la Biblia una y otra vez nos habla de la intervención de Dios y textos como uh, los Salmos que dice que los cielos declaran la gloria de Dios, nos hablan de esto. Or taste and see that the Lord is good. O palabras como prueba al Señor y ve que el Señor es bueno. 
They say no, 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 no. You can't, you can't detect anything like that. Ellos from dicen nature. no, no, no. Ustedes no pueden detectar yeah. algo así yeah. en la naturaleza. So you know, it's it's very hard to engage with this idea of theistic evolution in a meaningful way. Así que es bien difícil eh, tratar de entender este asunto de la de, de la evolución teísta de una manera razonable. But there is one central element Pero to theistic evolution. Hay un elemento central a la te, a la evolución teísta. And that is death before sin. Y eso es el concepto de que hubo muerte antes del pecado. And that's pretty problematic. Y eso es muy problemático, como, como veremos. Um, you know, crediting God with the death-driven process of Darwinian evolution is theologically troubling. Acreditar a Dios el proceso mortal de la evolución darwiniana es teológicamente problemático, definitivamente. Almost worse the uh, having the creation with death before sin makes a coherent soteriology apparently impossible vestir en la creación con la muerte antes del pecado es imposible una soteriología coherente sin imponer otras creencias no escriturales no bíblicas uh, what was jesus doing on the cross que estaba haciendo entonces jesus en la cruz del calvario if there was death before sin, si hubo muerte antes del pecado, it makes no sense. No hace sentido. Um, I should say, but of course people have responses to these these objections. It's just that they still make no sense. Uh, debo decir que algunas personas tienen respuestas a estas obsesiones, pero a estas observaciones, pero realmente no hacen sentido. No no hay coherencia en ellas. And, and of course, it denies God's action and the reliability of, of Scripture. Niega la acción de Dios y la veracidad de la Escritura como una, eh, como, como una respuesta a la realidad. And while it, it kind of saves God from responsibility for the bad stuff, it fails to give God credit for everything that's good and wonderful in nature. Aunque estas posturas eh, le acreditan a Dios la responsabilidad por las cosas malas, no logra eh, armonizar el, la persona de Dios con eh, las cosas buenas que vemos en la naturaleza. So, the important thing to keep in mind here is death before sin. Así It's que, a central element of, of theistic evolution. Algo que debe quedar claro es que esencial a la evolución teísta es la presencia de muerte antes del pecado. Now, I want you to consider... Romans 5. Uh, quiero que le demos un vistazo a, Roma, a Romanos capítulo 5. Sometimes I have difficulty understanding what the Apostle Paul was writing about. Uh, a veces tengo un poquito de dificultad tratando de entender lo que el apóstol Pablo escribe en algunas ocasiones. And this is especially true in the book of Romans. Y esto es especialmente eh, verdadero en el libro de Romanos. A But, veces es difícil yeah, entenderlo. Yeah. But then there are times when he has these moments of absolute clarity. Pero hay momentos en que él tiene esos momentos de claridad absoluta. And Romans 5 is one of those times. Y Romanos 5 pareciera ser uno de esos momentos. He says the same thing over and over and over again so that we must understand it. Él dice la misma la misma cosa una y otra vez hasta que nosotros estemos seguros de poder entenderlo. So here is one example of how he does this. Aquí hay uno de los ejemplos de cómo él lo hace y está en Romanos capítulo 5, versos 18 y 19 y dice así. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Who was the one man who committed the transgression? ¿Quién fue el que cometió la transgresión? ¿Ah? Adam. Adam. Yes, I know. Fue And, Adam. Yeah. Who was the one man whose righteousness was a free gift? Y aquí está el otro hombre eh, para, de, de quien recibimos la justicia como un don. Es Jesus, Jesús. right. Yep. Yeah. And 
the free gift justifies us, right? Y el don gratuito nos justifica. So if we if we look at um, how this works, and this is this is a theme that you see repeated over and over again in Scripture. It's something like this. Este es un tema que se repite una y otra vez en la Escritura, algo como esto. We, we start off with a good creation. Empezamos todo con una creación de parte de Dios muy, pero muy buena. God called it very good. El Señor la calificó como muy buena. And there was no death. No había muerte. Then sin came into the world. Y entonces el pecado entra en escena. And along with sin came death and a broken creation. A consecuencia del pecado hay muerte y una creación eh, quebrantada. So, how can this situation be fixed? Así que, ¿cómo se puede resolver esta situación? Well, the cause of the problem is sin. Bueno, la causa del, del problema es el pecado. So, victory over sin is going to be helpful here. Así que, una victoria sobre el pecado va a ayudar aquí. Victory over sin means victory over death. La victoria sobre el pecado significa victoria sobre la muerte. And this is why we can have a new creation. Y así es como podemos tener una nueva creación de parte de Dios y tener vida eterna. And eternal life, yes. So, yeah, maintaining a coherent soteriology, a coherent story of salvation simply isn't possible if we have death before sin. Así que eh, mantener una, una soteriología coherente, un plan de salvación coherente con la presencia de, de pecado antes de, de, la presencia de muerte antes del pecado simplemente no es posible. It's a big, big problem. Es un problema grande, grande, grande. And yet, and yet, so many churches y sin embargo muchas iglesias allá afuera including the Catholic Church, incluyendo la Iglesia Católica, consider this to be an orthodox position, theistic consi evolution. Consideran esto como una posición ortodoxa, la evolución teísta. The reason that they can do this is because they believe in an immortal soul. Eh, la razón por la cual ellos pueden creer en esto es porque ellos creen en un alma inmortal. They believe that you are made up of an immortal soul and a mortal body. Ellos creen que el ser humano, como usted y como yo, somos hechos de un alma inmortal en un cuerpo mortal. So how does this solve the problem? ¿Cómo es que esto resuelve de alguna manera el problema? This is how the history of life goes in this particular scenario. Esto es como eh, la vida va en, en el escenario que ellos plantean. We start off with some single-celled organism. Empezamos con algún organismo unicelular. And ultimately, it evolves into something like a fish. A evoluciona en algo como un pescado, parecido. And the fish evolves into something that walks around on the land. Y el, el pez evoluciona en algo que se mueve hacia la tierra, un anfibio, luego un cuadrúpedo. And bear in mind all this time, all of these animals, they're dying and only certain ones survive and that's how we get to this uh, point. Recuerde que todo el tiempo estos animales están muriendo y algunos de ellos por alguna causa sobreviven y así seguimos adelante. Finally, we get to something like an ape man, a uh, brute. Uh, de, de, finalmente, de alguna manera tenemos un simio que se parece a un, a un ser humano, algo que es muy bruto. And God says, the body is ready. Y el Señor dice, el cuerpo está listo. The mortal body is now suitable to be a home for the soul, for the el, immortal soul. El cuerpo mortal ahora eh, sirve para a, alojar a un alma inmortal. At this particular point, a soul is put into the brute and he becomes a man. Eh, en este momento, de alguna manera, el alma eh, eterna viene al, al cuerpo mortal y ese eh, ser humano bruto y animal llega a ser un ser humano eh, 
moderno contemporáneo. And many people say, oh, this happened about 10,000 years ago. Y mucha gente dice, bueno, esto pasó más o menos hace unos 10,000 años atrás. And they say that's why civilization starts appearing about 10,000 years ago, according y, to their ideas. Y así es como la civilización empezó a, a florecer hace unos 10,000 años, más o menos. So at some point in the past, there is a line, a line that divides human beings into brutes before and living beings afterwards. Así que de esa manera ellos plantean un escenario en el cual en algún momento en el pasado hay una línea que separa una, hace una separación entre eh, animales brutos y eh, un ser humano, como lo que conocemos hoy en día. How does this solve the problem of death before sin? ¿Cómo esto resuelve el problema de eh, la muerte antes del pecado? Well, you see, before Before the soul was put into human beings, death was one thing. Uh, de acuerdo a esto, antes de que el alma inmortal se alojara en el, en el cuerpo mortal humano, eh, las cosas funcionaban de una manera diferente. But after death, uh, after, after the soul was put in, death becomes something completely different. Después de que el alma inmortal se aloja en el cuerpo mortal, eh, la muerte llega a ser algo diferente. Yeah. Death is the separation of body and soul. Ahora, eh, la muerte es la separación del de alma y el cuerpo. That's the death that Esto Jesus was dying on the cross for, according to this way of thinking. De acuerdo a esta eh, manera de pensar, esa fue la muerte que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Yeah. Belief in an immortal soul that exists separately from the body changes the definition of death in such a way that it, a logically coherent story of salvation is possible or might be possible. Uh, la creencia en un alma inmortal que existe por separado del cuerpo cambia la definición de muerte de tal manera que una historia lógicamente coherente de la salvación pueda ser posible, al menos para algunas personas. So the death that Jesus overcame on the cross that exists as a result of sin is separation of body and soul, not the cessation of existence. De acuerdo a esto, la muerte que Jesús venció en la cruz eh, que existe como resultado del pecado es la separación del cuerpo y del alma y no el cese o la cesación de la existencia. And note that this may play in well with ideas such as an eternal burning hell, um, Uh, purgatory, souls living in paradise forever, those sorts of ideas. Esto podría funcionar en escenarios tales como el infierno, el paraíso y todas estas cosas. Now, there is a long history in the Catholic Church of how this kind of came to be accepted as an orthodox view. Ahora, uh, hay una... Uh, una historia larga acerca de cómo estas cosas llegaron a ser aceptadas en la Iglesia Católica como una creencia ortodoxa. But let me just point out a couple of things before we go on to the next bit here. Uh, déjeme eh, señalar un par de cosas antes de que avancemos un poco más. Theistic evolution is about as Catholic as abortion. Sorry. It's, 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 It's not Catholic at all. It, it doesn't work with okay. Catholic theology. <laughs> la, la, la evolución teísta eh, realmente no, no funciona dentro de la teología uh, católica. Yeah. So, there are many Catholics who, on the basis of their faith, reject theistic evolution. De hecho, hay muchos católicos que, sobre la base de su fe, rechazan la evolución teísta. But not necessarily the Pope. Pero no necesariamente el Papa. Sometimes I hear my Catholic friends when they're upset asking whether the Pope is even Catholic. Algunas veces escucho a mis amigos católicos preguntarse si realmente el Papa es católico. If we go back to 1950, Pope Pius XII wrote an encyclical, it was called Humani generis. Uh, si vamos hasta 1950, atrás en el tiempo, 
eh, encontramos al Papa Pío XII, quien escribe eh, una encíclica. And this is what he wrote in that encyclical. Y esto es lo que él escribió en esta encíclica llamada eh, Humani Generis. Eh, la, autoridad de en, la autoridad de enseñanza de la Iglesia no prohíbe que, de conformidad con el estado actual de las creencias y de las ciencias humanas y la teología sagrada, la investigación y el debate por parte de hombres experimentados en ambos campos tenga lugar con respecto a la doctrina de la evolución, en la medida en que se indaga sobre el origen del cuerpo humano como procedente de la materia preexistente y viviente, ya que la fe católica nos obliga a sostener que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Can you see here how the immortal soul allows him to embrace this idea? Ustedes pueden notar aquí cómo el concepto de un alma inmortal le permite a él abrazar el concepto de una evolución teísta. So despite the fact that before 1950 the Catholic Church had come out with multiple authoritative statements against evolution, así que a pesar de que antes de 1950 la Iglesia Católica había, se había expresado en varias ocasiones en contra de un concepto de evolución. Yeah. Since the Pope changed the rules in 1950 uh, desde que el papa cambió la, las normas o las reglas de, del juego en 1950 everything has been different in catholicism la, muchas cosas han sido diferentes desde ese momento yeah. en el catolicismo I mean, to me this sounds like changing times and laws eso para mí suena como cambiando los tiempos y la ley. Um, but interestingly enough, we prefer to preach about Sunday as being the problem there. That is an issue, uh, but this is another issue along those lines. Eh, nosotros preferimos hablar de eh, el domingo en relación a esa declaración, pero esta es una situación uh, semejante. So, what is the attraction of theistic evolution? Así que, ¿cuál es la atracción de la evolución teísta? ¿Qué es lo que los atrae? Yeah. So, yeah, there are actually several of them. Many see it as a way of maintaining intellectual res respectability and being a Christian. Algunos lo ven como una opción de mantener una re de, de, de mantenerse como siendo respetados intelectualmente y seguir siendo cristianos. Others see it as a way of distancing God from the problem of evil. Otros lo ven como una forma de distanciar a Dios del problema del pecado y del mal y del sufrimiento. And those who claim that God's actions can't be detected sort of want us to believe that their faith is more, more pure because it isn't based on evidence. Aquellos que afirman que las acciones de Dios no pueden ser detectadas en la creación pueden verse a sí mismos como eh, teniendo más fe o una fe más pura que otros que eh, la tienen contaminada con las evidencias. I have had, over the course of my career, even colleagues come to me and present this last idea. A, a, a lo largo de mi, de mi carrera profesional me he encontrado con algunos colegas que me vienen con estas ideas. They'll say things to me like, well, maybe your faith is so weak that you require evidence for it. A algunos de ellos me dicen, bueno, de, tal vez tu fe sea tan débil que necesitas algo de evidencia para aceptar lo que te estamos diciendo. This is always done with a slight sneer in their voice. A esto siempre lo hacen con un acento en su voz. You know, what can I say? I'm a scientist. Yes, I do require evidence. A qué les puedo decir? Soy un científico. De hecho, yo necesito evidencia. The interesting thing about theistic evolution is it is a completely evidence-free theory. Ah, el asunto eh, es que la evolución teísta es, es una uh, teoría eh, libre de evidencia. It is both unsupported by the Bible and unscientific. Es al mismo tiempo carente de soporte en la escritura y de soporte en la ciencia. Maybe I'm terribly weak, 
but I personally don't find a theory like that to be particularly attractive. Ah, posiblemente yo sea un poco débil, pero no encuentro que una teoría como esta eh, sea atractiva en ningún sentido. I believe that the evidence for the creation is in fact profound. Ah, yo de hecho creo que la evidencia para eh, creer en, en, en una creación es realmente profunda. So did the Apostle Paul. Así lo pensó el apóstol Pablo. Y podemos leer ahí en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. I am going to skip over a section here that talks about how theistic evolution undermines our understanding of God as a God of love. Uh, voy a saltar eh, una sección que habla acerca de cómo la evolución teístic, teísta mina nuestra percepción y nuestra comprensión de un Dios de amor. And I will end with this quote from Richard Dawkins. Y voy a terminar con esta eh, declaración de Richard Dawkins. You'll remember that uh, Roberto Biagi talked about him as a, an evangelist for atheism. Eh, ustedes pueden recordar que el doctor Biagi habló de este caballero como un evangelista del ateísmo. And yet sometimes I find myself agreeing with him. Y a veces eh, de una manera extraña me encuentro de acuerdo con él. Here is an example. Aquí es un ejemplo y él dice, creo que los cristianos evangélicos realmente han acertado de alguna manera al ver que el, a la evolución como el enemigo, mientras que cuanto más lo decimos los teólogos sofisticados están bastante felices de vivir con la evolución y creo que están engañados. Creo que los evangélicos lo han hecho bien en que realmente existe una profunda com compatibilidad entre la evolución y el cristianismo y creo que me di cuenta de eso a la edad de 16 años. I think he's correct. Yo creo que está en lo correcto. Mm -hmm. So here are some conclusions. A así que aquí hay algunas conclusiones. One attraction of theistic evolution is its promise of resolving tension between current science and biblical claims. Una, algo que atrae a la gente de la, en relación a la evolución teísta es su promesa de resolver la tensión entre la ciencia actual y las, las afirmaciones bíblicas. Theistic evolution is not supported by materialistic science, rather it submits to the current state of science. La evolución teísta no está respaldada por la mayoría de las lecturas razonables de la Biblia. Requiere una redefinición torturada de términos y doctrinas no bíblicas. Theistic evolution is not supported by most reasonable readings of the Bible. It requires some tortured redefinition of terms and non-biblical doctrines such as an immortal soul. Yeah. La la evolución teísta desafía la visión bíblica del carácter de Dios como un creador amoroso y el hombre como parte de la creación con otras criaturas. Theistic evolution challenges the biblical view of God's character as the loving creator and man as part of the creation with other creatures. Esta aproximación de la de la Evolución teísta desafía el concepto de un Dios de amor y de el ser humano como resultado de, de su acto creador. So Christians are far better off recognizing that there will always be tension between the eternal truths of Scripture and ever-changing understandings of science. Es mucho mejor para los cristianos reconocer que siempre habrá tensión entre las verdades eternas de la escritura y la interpretación de la siempre cambiante ciencia. In summary, I would say that it is better to understand that we do not have all of the answers. Eh, de hecho, yo creo que para nosotros es mucho mejor reconocer y entender que no siempre vamos a tener todas las respuestas. There will always be tension. Siempre habrá tensión. 
but better to understand that the tension exists. Pero lo mejor de entender que la que la que la tensión existe. Than to try to resolve it with lunacy. Que tratar de resolverla con asuntos que no funcionan. Thank you. Muchas gracias.